हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल और ये 2012 दिसंबर का पेपर टू है सो so, ये देख लेते हैं हम और इससे पहले हमने अप टू दिसंबर 2012 पेपर थ्री तक के सारे जो पेपर्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल पे विज़िट कर लें तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पेपर टू डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व यू एग्ज़ाम so identify the work below that does not belong to the literature of the 18th century इसका करेक्ट ऑप्शन है ए फ्रांसिस बेकन का एडवें एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये जो है सिक्सटीन हंड्रेड फाइव में ये पब्लिश हुआ था और ये एटीन सेंचुरी से बिलोंग नहीं करता है जो बाकी है वो है स्विफ्ट का गुलीवर ट्रेवल जो कि सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स में आया एडिसन का एक्सपेक्टलर स्पेक्टेटर जो कि सेवनटीन इलेवन एंड सेवनटीन ट्वेल्व में आया एंड पोप का एन एपिस्टल ऑफ डॉक्टर एबर्ट नॉट जो कि 1735 में आया विच ऑफ द फॉलोइंग विच एमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेस थ्रू विच जॉन बैनियंस क्रिश्चियन डज नॉट पास सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज माउंट हेलीकॉन इन जॉन बैनियंस पिलग्रम्स प्रोग्रेस सिक्सटीन सेवेंटी एट क्रिश्चियन पास इज थ्रू द स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड्स द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन द वेनिटी वेनिटी फेयर बट नॉट थ्रू माउंट हेलीकॉन दैन क्वेश्चन नंबर थ्री द पीरियड ऑफ विक्टोरियन रेन दैट इज ऑप्शन बी है 1857 से 1901 देन क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेट इज नॉट ट्रू तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज इट वाज प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज पब्लिश्ड इन फिफ्टीन सेवनटीन एंड नॉट इन लिरिकल बैलेट दैट इज सेवनटीन सो ये करेक्ट नहीं है बाकी जो करेक्ट है उसको देख लेते हैं जो लिरिकल बैलेट है इट कैरिड ओनली वन बैलेट प्रॉपर विच वॉज कोलरिज द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर इट ऑल्सो कैरिड पेस्टोरल एंड अदर पोएम एंड इट कैरिड अ प्रीफिस विच वर्ड्स वर्थ एडेड इन एटीन हंड्रेड तो ये तीनों स्टेटमेंट अबाउट लिरिकल बैलेड इज करेक्ट दैन क्वेश्चन नंबर फाइव वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज पब्लिश्ड अर्लियर दैन नाइनटीन फिफ्टी फाइव सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज विलियम इप्सन कलेक्टेड पोएम जिसको कि नाइनटीन फिफ्टी फाइव में पब्लिश किया गया था क्वेश्चन नंबर सिक्स हु एमंग द फॉ हु एमंग द पोइट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द नाइनटीन थर्टीज हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसी सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज डब्ल्यू एच ऑर्डन लुइस मैकनाइज एंड सेसली डे लेविस हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसी इन नाइनटीन थर्टीज अर्ली इंग्लिश पोइट दैन फिर क्वेश्चन नंबर सेवन है मैच देख लेते हैं इसका करेक्ट मैच जो है पेन ऑथर नेम सॉरी पेन अदर नेम और ये ऑथर है द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड इसको लिखा है आर डब्ल्यू एमरसन ने द नन ऑफ एमहर्स्ट एमली डिकिनसन मार्क ट्वेन सेमोल एल सीमन और क्लीमन सॉरी देन ओल्ड पॉसम दैट इज टी एस एलियट देन क्वेश्चन नंबर एट नेम द थियरिस्ट हु डिवाइड did poet into strong and weak and popularized the practice of misreading so iska correct option hai b that is herald bloom divided poet into strong and weak and popularized misreading question number 9 that is rape of the lock po uh, pope repeatedly compare belinda to so iska correct option hai a the sun in in his more heroic poem the rape of the lock 1712 mein jo aaya पोप ने कंपेयर किया है बेलिंडा को सन से क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज ज्ञानपीठ एंड देन क्वेश्चन नंबर इलेवन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ग्रोबो डक इज अ कॉमेडी वाइल रेल्फ रोएस्टर डोएस्टर एंड ग्रामर ग्रुटन नूडल्स आर ट्रेजिडी तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी दैट इज ग्रोबो डक इज अ ट्रेजिडी वाइल रेल्फ रोइस्टर डोइस्टर एंड ग्राम ग्रूटन स्निडल आर कॉमेडीज तो ये कॉमेडी है और जो ग्रोबो डक है वो ट्रेजिडी है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डब्ल्यू एम थैकरी इज वेनिटी फेयर ओज इट्स टाइटल टू सो कहाँ से ये टाइटल उठाया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज़ बैनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस वहाँ से इन्होंने ये टाइटल uh, उठाया और इसका फुल टाइटल अगर देखा जाए तो वेनिटी फेयर और अ नावल विदाउट अ हीरो 
सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन द प्यूरिटन शट डाउन ऑल द थिएटर इन इंग्लैंड इन सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज सिक्सटीन फोर्टी टू देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्प्ररी ऑफ वर्ड्स वर्थ एंड कोलरिज इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज ए सी स्वन बर्न ये कंटेम्प्ररी नहीं है वर्ड्स वर्थ और कोलरिज के देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटिंग फॉर गोडो इज ट्रू सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी द स्टेटमेंट इट कैरीज अट सब टाइटल अ ट्रेजाय कॉमेडी इन टू एक्ट्स इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वेटिंग फॉर गोडो देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द ब्लूम्सबरी ग्रुप इंक्लूड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल क्रिटिक राइटर्स एंड आर्टिस्ट हु एमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज ब्लूम्सबरी ग्रुप इंक्लूडेड जे एम कीन्स ने लिटन स्ट्रेचे ई एम फ्रॉस्टर रॉजर फ्रायर Clive Bell and Virginia Woolf. Then question number seventeen: Who among the following is credited with the making of first authoritative dictionary of English language? Its correct option is B. That is Samuel Johnson. And its name was Dictionary of English Language, which came in 1755. Mein aai thi. Question number eighteen: The Dryden essay of dramatic poesy, 1668, who opens the discussion on the behalf of ancient crites? Uh, uh, yes. So this is Dryden ka dramatic. पोइजी देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द टर्म इन्वेंटिक इन्वेक्टिव इन्वेक्टिव रिफर्स टू द टर्म इन्वेक्टिव रिफर्स टू एब्यूजिव और वेनमनस स्पीच यूज टू ब्लेम और सेंसर सम पर्सन और थिंग देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन ईस्ट लंडन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज ब्रिकलेन और इसको लिखा है मोनिका अली ने 2003 में और जिसमें इन्होंने डिपिक्ट किया है बांग्लादेशी इमिग्रेंट इन ईस्ट लंडन देन क्वेश्चन नंबर 21 द ईयर 1939 प्रूव्ड टू बी अ क्रूशियल ईयर फॉर टू इंपॉर्टेंट राइटर्स इन इंग्लैंड आइडेंटिफाई द करेक्ट फेज सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज इन 1939 यिट्स डाई एंड ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड फॉर यू एस दैन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द इलाइटमेंट वॉज कैरेक्टराइज बाई इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द इलाइटमेंट वॉज कैरेक्टराइज बाई अ बिलीव इन इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रीजन एंड इम्फेस ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच विच सेक्सपीरियन प्ले कंटेन द लाइन देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज हैमलेट मैच द कॉलम है अब इसमें करेक्ट मैच देख लेते हैं कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड दैट इज फ्रेडरिक ईगल लंडन लेबर एंड लंडन पुअर हैनरी मे ह्यू पास्ट एंड प्रेजेंट थॉमस कार्लाइल अप टू दिस लास्ट जॉन रस्किन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डू एस्टन डेविस एंड मिक अपीयर एज कैरेक्टर सो एस्टॉन डेविस एंड मिक किस किस वर्क में आए हैं सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है एस्टॉन डेविस एंड मिक अपीयर एज कैरेक्टर इन हेराल्ड प्रिंटर्स हेराल्ड प्रिंटर्स केयर टेकर इन 1960. देन क्वेश्चन नंबर 26. सिक्स वॉट इज कॉमन टू द फॉलोइंग राइटर आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन तो ये विलियम कॉनग्रीव इथग वैशरले एंड ऑटवे ये इनसे ये मतलब ये क्या इनके अंदर कॉमन है सो कॉन्क्रीव एथग वैशरले एंड ऑट Otway were all Restoration playwright. Restoration period was from 1660 to 1700. Then question number 27. In which Jane Austen novel do you find the character Anna Elliot, Lady Russell, Lucia Musgrove, and Captain Wentworth? So, its correct option is C. That is Persuasion. Then question number 28. When In which of his essay does Homi Bhabha discuss the discovery of English in colonial India? So, its correct option is A. Sign taken for wonders. Then, question number twenty-nine was first sonnet sequence in England. कौन सा पहला है? इसका correct option है A. That is Edmund Spenser's Amorty. Fifteen ninety-five was the first sonnet sequence in England. Question number thirty. Which of the correct sequence of the novel of V.S. Naipaul? So, correct sequence देख लेते हैं. सबसे पहले आया nineteen fifty-seven में mis the mystic measure then 1958 mein the suffrage of elvira 1959 mein migul street and 1961 mein a house of a house for mr viswas question number 31 kubla khan takes an epigraph from iska correct option hai a samuel purcher purchase 
परचेज हिज पिलग्रिमेज से एपिग्राफ उठाया है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू मैच द कॉलम है इसको देख लेते हैं कहाँ से कौन सा मैच होता है द थीम ऑफ स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक इज अबाउट क्वारल बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न ऑथर द थीम ऑफ पोप्स रेप ऑफ द लॉक सेवनटीन हंड्रेड ट्वेल्व इज अ क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज कॉज बाई लॉर्ड पेटर दैट ऑफ ग्रेज एलिजी नाइनटीन फिफ्टी वन लॉर्ड पेटर ठीक है फिर दो जो ग्रे ग्रेज की जो एल है इज ट्रिब्यूट टू द रूड फो फादर ऑफ हैमलेट एंड ऑफ ओल्ड गोल्ड स्मिथ जो ओल्ड ओ गोल्ड स्मिथ्स की जो पोएम है द डेजर्टेड विलेज इज एक्यूमलेशन ऑफ वेल्थ एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वैल्यू तो यहाँ कुल मिला के ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है और आपको मैच करना है कि इसका क्या थीम है तो बैटल ऑफ बुक का जो थीम है बैटल ऑफ बुक जो कि जे स्विफ्ट का जो थीम है उसका थीम है कि ये क्वारल है बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर फिर रेप ऑफ द लॉक जो है उसका जो थीम है वो क्वारल बिटवीन द टू फैमिलीज कॉज्ड बाय लॉर्ड पैटर देन एलिजी जो है ग्रे की वो है कि ट्रिब्यूट टू द रूड फोर फादर्स ऑफ हैमलेट एंड देन क्वेश्चन नंबर जो डी ऑप्शन है द डेजर्ट विलेज वो है एक्यूमलेशन ऑफ द वेल्थ एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वैल्यूज सो ये जो है पूरा मैच दी कॉलम में पूछा था दैन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल सेट ऑफ अ कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अ रूम ऑफ वंस ओम ओन सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इन विच प्ले डू वी सी a reworking of em frosters a passage to india as a ca- as a cameo to iska correct option hai c that is indian ink ye jo hai cameo hai uh पैसेज ऑफ इंडिया का जो कि लिखा हुआ है इंडियन इंक लिखा है टॉम स्टॉपर्ड ने क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव शेक्सपीरियंस सॉनेट तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ये डेडिकेटेड है टू अननोन डब्ल्यू मिस्टर डब्ल्यू एच देन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पे पोएम यूजेज टर्जा राइमा इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पी बी शैली का ओ टू द वेस्ट विंड देन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच वन says that someone is no more or that someone has breathed his last his or her last the speaker is resto uh, resorting to so iska correct option hai d that is euphy euphism that is saying something indirectly uh, offensive which in uh, which is the case here then question number 38 which of the fo- following poem is a uh, following poem uh, which of the following are companion poems so iska correct option hai b that is el allegro and el penseroso jo ki ek companion poem hai el penseroso ka matlab hota hai melancholic man and el allegro ka matlab hota hai happy man question number 39 ka term uh, what does the term epist मी सिग्निफाई इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज नॉलेज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डेफिनेशन ऑफ इमेज इन लिटरेरी राइटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज अ स्पीकिंग पिक्चर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हुम डिड कीट्स रिगार्ड एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव केपेबिलिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज विलियम शेक्सपियर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज बिगिन विद द सेंटेंस इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम सो so, ये ए है इसका करेक्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द वर्क ऑफ जी एम हॉपकिस व पब्लिश पॉस्ट्यूमसली बाय सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी रॉबर्ट ब्रिज देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस तो करेक्ट सीक्वेंस ही डायरेक्ट देखते हैं सबसे पहले आता है सेवनटीन सेवेंटी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का द डेजर्टेड विलेज देन सेवनटीन नाइन्टी फोर विलियम लेक का अ पॉइजन ट्री एटीन एटीन पी बी शैली ऑजी मैं मैंडियस और एटीन फिफ्टी डी जी रोजटी का आता है द ब्लेस्ड डेमोजल दैन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द टर्म होमोलॉजी मीन्स अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर्स हु ऑफ द फॉलोइंग डिवलप्ड अ थियोरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन लिटरेरी वर्कस एंड सोशल क्लासेस इन द टर्म ऑफ होमोलॉजीज सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए दैट इज रेमॉन्ड विलियम रेमॉन्ड विलियम इज क्रेडिटेड टू डिवलप द थियोरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस और होमोलॉजी बिटवीन लिटरेरी वर्क एंड सोशल क्लासेज दैन क्वेश्चन जो है हमने फोर्टी फोर तक किया फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स जो है दैट इज आर 
एफ टर्नर फेमस हाइपोथीसिस इज दैट सो इसका क्या है एफ टर्नर हाइपोथाइज दैट फ्रंटियर हैज बीन द वन ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट बिलो ऑफ the on the spencerian stanza is are accurate so iska correct option hai d that is spencerian stanza is eight line stanza with five feet iambic pentameter line followed by ninth in iambic hexameter that is six feet the rhyming scheme is ab ab bc bc c question number 48 का है यहाँ थीम दिया हुआ है यहाँ वर्क दिया हुआ है आपको इसको मैच करना है तो डायरेक्ट देखते हैं जो मिल्टन एर्कोपेगटिशिया है वो है लिबर्टी फॉर अनलाइसेंस प्रिंटिंग देन हॉब्स का जो लेवियाथन है वो एब्सोलूट सोवरेनिटी की थीम है ड्राइडन्स का एलेक्जेंडर्स फीस्ट है द पावर ऑफ म्यूजिक इसका थीम है कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड का थीम है फैशन एंड द कोर्टशिप क्वेश्चन नंबर फोर्टी द प्रिम प्रिलिमरी द प्रिलिमरी विवर्जन ऑफ जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन वॉज कॉल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है ए स्टीफन हीरो फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है सो so, इसमें जो करेक्ट है वो है ये अप पैस्टिच इज एन इमिटेशन ऑफ थीम स्टाइल कैरेक्टर बोरोड फ्रॉम द अदर वर्क एंड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पैराडी एज नॉट ऑल पैराडी इज पैस्टिच विच सेलिब्रेटेड रैदर देन मोक्स और रेडिक्यूल द वर्क इट इमिटेट एज इन पैराडी सो ये ओवरऑल फिफ्टी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन जो कि हैं डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व का पेपर टू का अब इसके बाद जो आएगा वो पेपर क्वेश्चन uh, जो आएंगे वो आएंगे 2013 जून से पे, पेपर टू पेपर थ्री और फिर दिसंबर 2013 पेपर टू पेपर थ्री सो आप इसी इसी के साथ चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो